27. Ako minsan ay karon the foundation for building a blessed family. Now I know mga Kristohanon nga nagdesire kita nga atong panimalay maglakaw diha sa uh, kabubuton sa Ginoo. Ang atong gidamgo nga atong mga anak mahimo silang faithful believers. Mao na ilang paglaom. Now mga ginikanan mga Kristohanon timan ninyo na ang atong mga anak nagkinahanglan sila nga ato silang i-pray, naghanglan kinahanglan sila sa atong training. Amen to serve God. Now, ang usa ka bata kung magdako siya nga diin uh, may kahadlok sa Ginoo, usa ka na kadako kaayo nga blessing sa iyang kinabuhi. Okay? So, in Matthew chapter 7 verse 24 to 27, ako na lang mo basa tanawa lang niyo sa inyong gitindugan. Okay? Matthew chapter 7 verse 24. Therefore, whosoever heareth this saying of mine and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. And the rain descended, and the floods came, and the winds blow, and the beat upon the house, and it fell, and it fell not, but it was founded upon the rock. And everyone that heareth this saying of mine, and do with him not, shall be likened unto a foolish man, which built his house upon the sun. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, <clears throat> and built upon the house, and it fell, and a great was the fall of it. Now, my son, ko sa gino, Sa diyang nabasa ta sa pulong sa Diyos, unsa ka importante nga doon na strong foundation sa atong panimalay. And Jesus Christ said, kung sa diyang nakadungog ka niini, huwag di ka muhimo niini, you're like a foolish man. Buang-buang nga tao. Unsa ka tao nga way pagtagad sa iyang panimalay. So, every fathers and mothers this morning, kung dili ka maminaw sa pulong sa gino, unsa ka kanang kanang word nga nga strong words ingon si Jesus Christ you like can unto a foolish man let's pray our heavenly father we thank you O oh god this morning lord thank you for every people that are here this morning lord i pray that you will open our hearts and our mind to understand the word lord please help me and ask the holy spirit to give me exact words nga managpulong na akong pagagamiton ginugikan yun kanimo o maka-edify sa mga katawan. Na akong ipangayo in Jesus' name I pray. Amen. Thank you. Please be seated. Every believer need to have a strong foundation in our family. Amen. Ako nag-desire ko sa akong anak na akong mga anak na maglakaw sila subay sa kabubuton sa ginoong. I know when our my children walk in the well of God, ilang ma 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 experience, ilang ma enjoy ang kanindot sa kinabuhi ng gihatag sa gino, and then they will become a blessing to others. And then kung kuhaon sila sa gino, dun sila idako kaganti dito sa langit. And we need to train them. We need to teach them about the word of God. As a father, I need to be an example to them. Amen. Siguro wa kay pakialam, wala ta magunahuna nga ang atong unahuna ang atong anak nara na sa iya. Of course, nara sa iya mga lagad basa sa Ginoo dili. But do you know your influence sa imong mga anak dako kaayo kahimuan sa iyang pagdako og sa iyang pagdesisyon sa iyang kinabuhi. Amen. Now, if you don't have strong foundation, it will crack and collapse. Kung imong balay na patong sa dako ang bato, strong foundation and a rock, kini ligon. Apan kung kini mapatong sa balas, inigabot sa ulan o baha, kini maguba. Usahay ang atong ginahona. Of course, a Ang ato mga anak na kinahanglan sila og kwarta. Amen. Money. But I will tell you, if your children will teach them to obey God, to serve God, 
pagkahadlok niya sa Gino, labaw pa na sa kwarta nga ilang na dawat, nga ilang na panunod, kanimo. Amen? Ayaw ninyo pasagdi, hili na ito pasagda ng atong mga anak, sa gamay pa sila, nga wa na ito sila sigig suginli sa pulong sa Diyos. Give time for your children and talk to them and teach them the Word of God. Teach them how the important to worship God. Ang sa kaimportante nga magpadool sila sa church, ang sa kaimportante nga sila mga laga diya sa gino, ug naa na sa kasing-kasing sa imong how blessed they are. They have parents like you. Teach them to obey God. Teach them to read the Bible when they are young. Teach them to pray. Sometimes pray with them. Amen. Did you ask your son, your children, anak, what is your prayer request? In sa pa na kinahanglan ko o kanang karsunis nga Levi's. Pero sa itong anak, magpanungog-dungog, no? A building is the same as a family. Amen? Needs to have strong foundation. Baby, yung kapastor, ang akong panimalay, wala well, strong foundation. Nga naman, please sood me, o kwarta. No, I'm not talking about money. But talking about the Word of God. I'm talking about training your children to serve God. The story about my children, wala pa sila, daggo na sila, wala pa sila masayin. Pray for them and be a blessing for them. Pastor, how about my husband? How about my wife? They are not saved. Oh, was naluwas eh, pero wa mga lagad sa ginoo, padayon sa pagsimba. Padayon sa pagalagad sa ginoo. And continue to pray. And uh, every Sunday, invite us yang ang muanin sa simbahan. Amen? Now I would like to share for uh, I would like to share what I believe are four vital foundation for a building a blessed family. Wala na ko gitudlo aron sokmata ninyo ang inyong bana ha ug inyong asawa. Ingon si pastor nagwali si pastor nga mao ni ikaw no. Wala na ko ni gitudlo aron ninyo silang sokmata ninyong bana o inyong asawa. I but I want this message not to cause troubles but became a blessing to us. Walay perpekto nga husband, walay perpekto nga wife. Ayaw ko na unaa ang sayop sa imong bana, sayop sa imong tanawa lagi. Ayaw ingna ni Ana. But, think about yourself. Amen? Mga anak, walay papa, walay mama nga perpekto. But, if you listen this message, Apply it to yourself. Ayaw nala na itudlo sa imong mama, sa imong papa. Ang ginoo makiksulte kanila. Pray for them. Amen. When you are a wife, you are a, 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 a husband. Listen to this message as directed to you. Okay. Do not criticize them, but encourage them. Number one, the foundation of a husband. Father, who act as the spiritual leader. Usa ka na ka-blessed nga panimalay kung ang papa ni Barug siya as spiritual leader sa iyang panimalay. You are a pastor of your home. You are a pastor of your family. Ikaw mo'y pirmiro gayod nga, nga spiritual father sa imong panimalay. Look, the spirituality of your you know, family, to your wife, to your children, how they, they serve God. Unsang ilang gugma diya sa pagsunod diya sa ginoo. Ephesians chapter 5, verse 23, For the husband is the head of the wife. Even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Now, Jesus is the Savior of the body. He is our Savior. He died and on the cross to save us. He offered us a great salvation. Si Jesus Christ, siya nagpahiluna sa mga affairs, sa mga buluhaton, diha sa church. Now the scripture tells us that the husband is the head 
of the home, the, the pastor of the home, the commander of, of every home to lead you. Busa mga, mga, mga papa, lead your family to serve God. Father, fight for your family. Amen? Because the devil wants to destroy your family. Gawang ta nagtanaw ka sa imong mga anak, ah, sila sa gagabiyon. Where they are. When your imong anak, two years old, three years old, teach them the word of God. Teach them, unsa ang pagsimba. Basin ka na inyong mga anak, muani sa simbahan kay mupalit ko. Ay, ang una-una, muwad ko ta simbahan kay magdagandagan ta, mupalit Teach them to sit down and listen to the word of God. Pastor, gamay pa na sila. My son ko sa gino. I went to Singapore. I went to America. Mga gagmay nga bata. They listen to the word of God. Why? Because their parents teaching, nagtudlo kanila. Taught them how to behave in the house of God. Ako di ko mutuo nga lahit ng Pilipino. Matri na to na. Amen. Try. Kung magsaba, tudlo ang nasad. Tagae o kendi na ako ihatag ni mo, basta maglingkod ka rin to. And until they know, they understand how to respect God and how to behave in the house of God. Amen. Teach them nga magpangawat sa iyo, ang manumbag sa iyo, dili kay, ah, grabe akong anak, three years old, murag si Pacquiao. Gisumbag ang iyong lipay ka. Kaya nanumbag ba? Pakpaka ni mo. Tag nindutas ko anak no. Manumbag. Pagabotog 12 anyos. Manumbag mong gihapon. Wa na ka malipay. Trend them when they are young. Amen? Usay doon tayo gihimo sa atong anak. Tungo kay gamay pa. Malipay ta bisag sa iyo. No! Teach them to obey and to follow the word of God. Father, mga papa, ako nang hinaot ay you act right now na dili pa maulahi ang tanan para sa inyong mga kaanakan. Ako dili na ko ma, dili na ko ma, dili na ko mapugos ang ako mga anak to serve God. I cannot force GR to serve the Lord but I always call him and said, Anak, I love you. I want you to serve God. O say si Amam, I have the heart nga din, ilag yung masabta nun sa ang pag-alagad sa gino that we need to sacrifice when we need to, when we follow the Lord. Pero dili na ko mas siguro kung mga lagad ba sila sa gino. Nga naman, that's their personal choice. Dili na ako ang pagpili ilahan na. But at least I do something for them. How about your children? Do you care for them? Iwan ba silang ipangita every Sunday kung nasimba bang akong anak? Naminaw ba? Naglingkod ba? Father, you are a leader sa imong panimalay. You are a spiritual leader sa imong panimalay. Salamat na sa atong mga father o sa atong mga mothers sa atong church na mo'y nagtudlo sa ilang mga anak sa pagsimba. Nagpul sa ilang panimalay sa pag-alagad sa Diyos. Thank you, fathers. Thank you, mothers. Ang Diyos mag-bless ka ninyo. Mabot ng panahon nga ang iyong mga anak magpasalamat ka ninyo. Nga naguna sa pagsimba. Salamat sa mga papa nga kamuhi naguna sa pagsimba. Daghan ang mga papa nga naagyod sa simbahan every Sunday. And they post their ch children nga mukuyog nila. Daghan ang mga papa na their example sa ilang pagsimba. Naguna sila sa ah, sa bisan pa sa pag-ampo o naguna sila sa pag-alagad sa Diyos. Thank you, fathers. In Deuteronomy chapter 4, verse number 9, Only take heed to thyself and keep thy soul diligently, lest thou forget the things which thou, thine eyes have seen, and lest thou depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy son. Amen. Kinsa itong tunluan? 
ing imong mga anak, thy sons and thy sons' sons. Remember this, not only your son, ang imong mga apo. Amen? That's your obligation. The Bible has many examples of fathers who feel of teaching and training their children because they are so busy. Kung busy ta, pangita o guarda, there's something, walay sayop ni Ana. Our family needs money. But, doon ay pinaka-importante nga butang, nga himon, sa usa, kaginikanan, so sa kapapa, bisag-busy siya, dapat iyang unaw ang pagtudlo sa iyang anak. Sa pagsunod sa ginoo. Pagtudlo sa pulong sa ginoo. Doon ay mga papa, even in the Bible, nga makita nga, they are busy, but they feel na feel sila sa pagtudlo sa ilang mga kabataan. Si Eli, the high priest, God rejected his family. Humaniyag, i-reject na si Gino. Nga yung family mo rule sa Israel because his children were wicked. Nagdakuunta sila sa church. Nagdakuunta sila sa temple. Pero wala sila'y kahadlok sa Diyos. Muna akong ikahadlokan. Mga Papa, thank you for your, sa inyong faithfulness sa church. Pero kung magtanaw ang mga bata, ang hanaan lang sa church, malingkod lang, pero wa sila'y pangunahunahon sa pagsimba. You cannot guarantee that every Sunday, ang imong mga anak nasa simbahan, nga magdako sila, hindi sila wicked. Teach them the Word of God. Give them time to sit down na kadri. Anak, every Saturday, ala city, humana itong panihapon, mag-istorya kita. And teach them the Word of God. Teach them kung saan gino. Teach them kung saan pag-alagad sa gino. Hindi kayo pag-abot sa simbahan, magdagandagan sila. Five years old, seven years old. Dagan sila. Three years old, dagan. Diyos gawas, palit ko, palit. Buti mo, Oh, hadlock ang papa. Singgit ko karon hindi kapalit. You need to train them. Amen? Kung bayong-bayong na sila, ah, pastor, di kahit ulo, di mo to. Buhata karon mintras madala pa. Ayaw buhata. Mabot ang panahon, nga di na yun mada. Do something for them. Be a leader of your home. You're a pastor sa imong panimalay. Teach them, study the Word of God and teach them the Word of God. Si David, David was a great king. But his family killing each other. Usa niya ka anak, gusto mo patay niya, ah, worse. Usa ka bati ka ayaw, usa ka ngilngi ka ayaw. Naitabo siya ang pamilya. Maybe they don't give enough time to teach their children o ilalang gipasagdan ang ilang mga anak na dili magtarong diha sa Diyos. Ephesians chapter 5 verse 25 Husband, love your wife seven as Christ who loved the church and give himself for it. We're willing to die in teaching of the word of God in your family. Bisa ko sa kakakabisi, bisa ko sa padaya mga papa dili gid kita makalingkawas kung unsa na unsa nga tong anak you cannot say, okay pastor mabahala na ko mga anak gahi gulo do something for them maybe do na pa kay mahimo pray for them ako nga kong as- asawa si Jema nasayod siya niya na og dunay mga problema sa among mga anak we cry sa ilang atubangan. Mutulong ang mong luha sa ilang atubangan to beg them to serve God. Nindot kayo makita sa inyong mga anak, you are serious in serving the Lord. Makita nila how sincere you are. What is in your heart. Nga gusto nimo sila mga lagad niya sa ginoo.
Ephesians chapter 5 verse 20 Husband love your wives even as Christ also loved the church and gave himself for it Ephesians chapter 5 verse 33 Nevertheless let every one of you in particular so love his wife if it's us himself and the wife see does she reverence her husband a family is also blessed when a man learn graciously love his wife amen Father, mga papa, mga bana, ngayon ta makita sa imong anak, ngayon sa nimo paghigugma ang imong asawa. Pastor, maulaw naman ta, pastor, kay piguwang naman ta. Maigsoon ko sa gino ang atong kaminyon hantod sa kamatayon. How to love your wife? Tell her. Inga siya, I love you. Pastor, wa naging ko kayo nga love you. 50 years na. <laughs> Dapat every day that you love her and show your love to her. Doon ay bana. Inga siya siya asawa. Love, nang, nagbambdus ko. Gusto ko mukha og mangga nagpalit ang yang asawa ang yang bana og tulo ka kilong mangga nga hinog. Yung siya nga nung hinog man di ko ana. Usam day imo kanang hilaw. At ang pangita gyud sa bana og hilaw puro man hinog ang baligas merkado. Kadugay nakakita sa punuan sa mangga nga dunay hilaw dito gipasaka niya pitin dakuan niya gasto. Pag abot na sa iyang balay, iyang hiwa din ba? Iyang hiwa, nagbutang siya tausawan, iyang gilinggi, ando sa kwarto. In siya, in siya lab, nahanag yung mangga lab. Ingo ng asawa. Haman, nga nung imo manggihiwa? Nga nung maday sa ako, ako ng tanugan? <laughs> Kung naigugma mo sa inyong asawa, inyo sang ipakita. Ha? Colossians chapter 3, verse 21. Fathers, fathers, provoke not your children to anger, lest they be discouraged. Provoke not your children to anger by misuse your parental authority, by asking unreasonable demands, or by harshness or cruelty or favoritism. A family is a blessed when a father loves his children and nurtures them, encourages them to serve God. Amen? Amen. Fathers, Sunday, oh, Saturday evening, ina mo mga anak-anak, ugma, add to ta sa simbahan. Mga anak, dili ta maglate because kining simba sa ginoo ni, dapat atong unahon. Kay masuko ang ginoo, kung maghimok ta niya, Buluhaton nga di na to giayo. Anak, dito sa simbahan, dili ta matulog, maminaw ta. Amen? Uy, mata mo. Si Kanyo na diha. Amen? Number two, the foundation of a wife or a mother who is noble character. The family is blessed when the when the wife is a woman is a woman of prayer. Wife, akita ba kasi mga anak? You pray for them, and you ask them, anak, can you pray with me? And caring, and whose character is always available and willing to be submissive. Amen. Dilikas sa masinupakon sa ibong bana. Kaya ibong bana, magtula ta dahil sa mag-un-unta. Ayan ang tinula. Ayan ang ibong bana sa mag-un-unta. Sa ah, magtula na ta. Duhaan na lang kung gusto ka. Mag-un-un-un, magtula. Diba? Dunay, dunay, dunay bulanon. Kanong bulanon, hilig mo nagsabaw. Ako, tagabuhol mo ko. Pero na po yung tagabuhol, hindi 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 ka nahagsabaw eh. Pero ang original yung tagabuhol, hindi ginagsabaw. Kung papa, tagabuhol. Akong mama, tagabuhol. 
Si Jima masig katawa ko mga on mi kaysa malumos kuno sa sabaw. <laughs> Dunay bulano ni ngon siya tiguang na siya mga 70 gina na iya kusinira in siya. Ngon niya kusinira nyor. Unsa may mong sudanon siya nay putput diha nga tunga og kilo. Putput ba kaylan putput? Ingon siya ununa na. Ingon ang iyang kuan yang tigluto. Nyor. Pila may akong isabaw, duha ka kaltiks, duha ka kaltiks. Ingon siya. Naunsa kagamay ra ana. <laughs> Dugang igtulo. <laughs> Now, Ephesians chapter 5, verse 5, verse 22 to 24. Wives, submit yourself unto your own husbands as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and he is the Savior of the body. Therefore, as the church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Ha? Wives, Ayaw mo pangutang kung dili mo magpahibalo sa inyong bana. Amen ba? Ha? Dapat, under ka sa subjection sa imong bana. Dili ka mo supak sa bana kung siya nag-desire sa pag-alaga sa Diyos. Dili sa pasabot nga kaning submission, ingon sa Bible nga, Yes sir, nga morag military, no. You have the right to question. Kita po mga bana dapat atong i-explain. Para ang pagsunod sa atong asawa nato doon ay love, nakasabot siya. Pero mga bana, mga asawa, walay perpekto. Mga asawa, mga anak, walay perpekto nga mama. Tumanin nyo na. You need to respect them. Your parents. In Proverbs chapter 31, verse 10 to 16, who can find a virtuous woman for her price is above robes? The heart of her husband that safely trusts in her so that he shall have no need of spoil. She will do him good and not evil all the days of her life. She seek it wool and flax and work it willingly with her hands. She's like a merchant ship. She bring it her food from afar. She rise it also while it is yet night and give it meat to her household and person to her maidens. She consider it a field and bite it with a fruit for its hand. She planted a vineyard. Sa ato pang kaning a virtuous woman na atanan. No? Magunahuna, ugun sa iyang paliton na yuta. Aron para sa iyang panimalay. In Proverbs chapter 21, verse 9, it is better to dwell in a, in a corner of the house stop than a, with a brawling woman in a white house. In Proverbs 21, verse 19, it is better to dwell in the wilderness than with a contentious and angry woman. Una, katong virtuous woman, indot kayo kung yung mga sawa is a virtuous woman. Kabalo siya mo tigo, mo trabaho, naguna na siya sa need sa iyong panimalay. Pero kinisad bali, bisag unsa panimukunog, dako kagbalay. O ito ayaw pa mo saka ka sa atop, ikaw rin usah, kaya ang imong asawa, nga brawling woman. It means noisy, uncontrolled, and contentious woman, an angry woman. It means controversial, debatable, kada kon lalis, violent. Ang asawa hinautunta ng dilik mo violenti ha, di mo malakag ng sundang. Ingo ng ba na buinasa ginako. Eh, ano man, gitikbas ko sa mga asawa. May gain na kahupo ko. Kapila na kagitikbas ka daghan na. <laughs> Pwede, gini mong buinasa. Mga asawa, mga kristuhanon, kung luwas na kabiyaan na nato na. 
Dili na ta mga ramot, di na ta mga numbang. Sa so, pastor, manumbag din ang asawa. Pangutan ng ubang bana. Di na mo manumbag. Kaingon sa Bible. Mas maayo pa magpuyo ko. Yung si Solomon, mas maayo pa magpuyo ko dito sa kamingawan. Huwag tao, ako raw sa. Kaysa doon ako'y asawa na manumbag. Mangulata. Pati paita, oy. Pastor, di magi ko kapugong kung masuko ko pagluhod, pagampo sa ginoo. Amen? Bulahan ng panimalay, nga doon mama, nga doon noble character. Dili tabian, dili palaway, dili isog, dili mang numbag, dili mang ulamot. Abang doon gugma sa pag-alagad sa Diyos. Amen? Doon gugma sa pag para sa ginoo. Christian, we need to live by example to our children. Number three, the foundation of blessed of a blessed children. Bulaan ang panimalay ng dunay mga anak na nagtahod o mahadlokon sa Diyos. Train your children to honor and to fear the Lord. Ang pagsimba o sa kana kapag pailang ay ikaw nagtahod sa Diyos. Ang pag-ani ni mo sa simbahan, nagpailan na iyong ka, Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. You are honoring God. Nagpasalamat ka sa Diyos. And I will tell you, God will bless you. Every time nga namo sa balay, tingumanan, nagsimba mo ang Diyos na kakita ni Ana. Kaya nagtahod mo sa Diyos. Ang Diyos at magatahod ka ninyo. In Psalm 127, verse 3 and 5, Low children are a heritage to the Lord and the fruit of the womb He is reward. In is his reward. Verse 4, And arrows are in the hand of the mighty man, so are the children of the youth. Happy is the man that hath his quiver full of them. They shall not be ashamed, but they shall speak with the enemies in the gate. Ang atong mga anak, ang pinakadako ng gasa sa Diyos sa atong kinabuhi. Dili ang atong kamtangan. Musugot ko kuhaon ta na ng akong kabtangan basta ibilin lang ang akong mga anak. Sama sila sa arrow ang atong mga anak. Sama sila sa arrow. Kanang sa pana ba? Kanang pana, kanang arrow. Kita namo og arrow sa so pana. Uhas, uhas sa pana. Nga na sa atong kamot, parents, ang atong mga anak sama sa arrow, sama sa pana. Uhas sa pana nga naa sa imong kamot. Dapat ato silang straighton para dili nila ma-miss ang ilang target. Dapat straight sila. Kitay mag-iming ah sila pad padulong as parents. You know ato mga anak, mura kana silang papel nga way sulat. Musugot kag sa dili kung imong pasagdan nga moong papel way sulat ang yawa mo'y musulat sa ilang kinabuhi o sa ilang gusto but as parents wa pay mong anak gamay pa wa pay sulod ay ang unahuna wa sa kabalo usay asa pad unsa yang buhato ning kinabuhi write them in their hearts you need to serve God. You need to be uh, makita ang testimonyo ni mo. Kinahanan mahimo kang yung aning makapahimot ng Diyos. And you will rejoice all the days of your life because of your children. Ang imong mga anak, mukos na siya o kasakit sa imong kinabuhi kung dili ka mo trabaho ka roon. But mukos na siya kalipay sa imong kinabuhi. When your children walk in the well of God, do something for your children. Sama sila sa araw na naasa imong kamot. Proverbs 22 verse 6, Train up a child in the way he should go. Train. Wala na sila matao nga buutan. Natao sila nga wicked. You need to train them. Because all have seen and come short of the glory of God. 
Undot kaayo mayon ka pastor daghan diri nga mingon pastor gusto ko mo puyo diri sa tubod gusto ko dream puyo sa pigkarangan ngay naay church what a blessed parents you are usa ka panalangin sa imong mga anak kana kay heart nga ingon ni Ana because we need to train them and when he's old he will not depart from it Train your children to serve God. Post them. Pagatin sa mga youth camp. To be faithful din sa church. So, dili ta mo absent sa itong family camp. Amen? That's usaka butang ka na. Ngayon mong anak, you need to write their hearts something para sa gino. Kapasing maunahan ta sa itong ka- kaaway. Ayan at saya, chapter 44, verse 3 to 4. For I will pour water upon him that is thirsty, the floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessing upon thine offspring. And they shall bring up among the grass, as well as by the water courses. And just nagsaad siya ngayang i-bless ang ato mga anak, kung ato silang tudluan pagsunod sa Diyos. That's the secret of blessing to your children. Yo nang Ginoo ako silang pananangin na imong offspring ang imong mga anak ang imong mga pamilya I will bless them O ato silang tudluan to serve God wala ay perpekto nga ginikanan Pero salamat ta nagsaad ang Dios if we desire I am not perfect but I have a desire nga ako mga anak musunod sila sa Ginoo and God promised me that he will bless them Ang foundation sa blessed family sa atong mga anak nga sila magtahod o mahadlokon sa Diyos. They need our guidance. Post them to read their Bible. They need your, they need your time to teach them about sa pagsimba o pagalagad sa Diyos. Ang paglaom sa atong mga anak dili daghan tagwarta. I know they need our money, pagbayad sa eskulahan. Dili edukasyon. Tagang kong mga papa sa una. Hingon sila, do, ang akong anak, kung mo graduate ni Khan, doktor, kanisya, unsa ni usa, muat to ni sa Amerika, hayahan ni sila. He is wrong, very wrong. Today, ang iyong mga anak, they are very miserable. Miserable sila pareho. Nga naman, ang tinuod ng paglaom sa itong mga anak, ang Diyos. Amen? Dili kwarta. Nagampo ko sa kong mga anak na God will bless them with money. But first of all, I pray for them that God will bless them in spiritual blessing. Number four, katapusan the foundation of the foundation of a family prayer the family altar the family that prays together stays together in first peter chapter 3 verse 7 likewise he has been dwelt with them according to the knowledge giving honor unto the wife as unto the wicked basil and being heirs together to the grace of life be your prayers be not hindered I advise you, Papa, Mama, husbands, wives, ngaon ta, doon ay mga panahon sa inyong kinabuhi, nag-ampo ka mo, kuyog sa imong bana, mga asawa. Or, kuyog sa imong mga anak, na naasay mo. When they are young, train them to pray. Ang pag-ampo mo kuha na sa atong kahiubos, mga kasuko, sa matag membro sa Panimalay. Kung nag-away-away ang membro sa Panimalay, maybe the lack of prayers. When you pray together, ngayon ka, Lord, sorry kayo, gino, nasakitan ko sa gihimo sa akong bana. Lord, tabangi ko. Makanungog man yung bana. Ni maguli mo pag humag amen. Diba? Let's try. Para sa imong pamilya. 
my greater our greatest achievement in life when my children walk in the Lord. I encourage you as a Christian family to have a family devotion. Prayer makes our family blessed. Have a family devotion. I, I, I taught my children to have a, a personal devotion. You need to read your Bible. Tagbasan mo sa imong Bible, anak. Pag tanawag yun, unsay, pakigsulti ni mo sa ginoo. That day. Unya. Kung mahimo na akay notebook, isulat ni mo, unsay, pakigsulti ni mo sa ginoo. Unya ng adlaw. And then you need to pray. Because ang Diyos, makigsulti ni mo through His Word. Ikaw saan, makigsulti sa gino, o igsulat, kung sa imong prayer request, niya ng adlawa. Ikaw na na, maigsulat ko sa gino, mo sustain ang atong Christian life. Ang atong Christian life, dili na siya mabungahon kung, kung every Sunday, rata makapamina o gwali. Every Thursday. Dapat every day, makakaun ka sa pulong sa gino. Read your Bible. Dili lang po magbasa sa Bible. Sa basahan lang Bible. Bahalag wa ka kasabot. No. Try to understand. Lord, on sa man ang imong pakigsulti ka na ko. Even you read one chapter a day or a verses a day, try to read it, child. Read it carefully. Nyahan to ng ginoo makigsulti ni mo. Sa iyang pulong and ibutang sa iyong notebook kung sa pag-exalti sa ginoo. You need a Bible, ball pen, and a notebook. And you need mo and God will bless your life. Dili ka mawala di sa pagalagat sa ginoo. Every blessed family needs a good foundation. God wants you to come to Him and us to have a blessed family. Do all this sa ginoo, Lord. Gusto ko sa akong anak gino masahe. Gusto ko sa akong asawa, sa akong bana, mga lagad, yan mo. You need to come and just pray. Lord, bless my family. Bless my son. Bless my daughter. Aninog tat palihog, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O oh God, for your word. Lord, salamat gino, nga doon ang among panimalay. Gusto ni mo nga i-bless ang among mga anak. That's your promise, O oh God. Nagsaad sa kagino, nga kung kami mo salig, kung mo tuod niya kanimo, imong luwaso ng among matako sa kapanimalay. Lord, ako nag-pray. Ikaw mga panalangin, gino, to every believers, to every Christian, every members of this church, sa so, pagino, tanang na tao ka ron, nga naminaw sa imong pulong. Na kami mag-desire, ginoo, ang nga among panimalay, among matudluan, ang among mga kabataan, ang among silang matudluan sa pagsunod, di akanimo. Lord, maybe, oh God, doon ay mga membro sa among panimalay, nga wa pa masahe, wa pa maluwas. Lord, kami nag-pray, nga ikaw, ginoo, imo silang lawason. O ako, nag kami nag-pray, o sa di ginoo, nga sila mga lagad, kanimo, sama kanamo. But maybe, oh God, then yung tak na sa buntagon ka ron, maybe doon na pa yung mga, mga nagkaoban na mo ka ron na nagsimbang, awa pa masay. Lord, ako nag-pray nga ikaw mag- uh, convict sa ilang kasing-kasing. The Holy Spirit will convict their hearts. Nga ilang madawat yun ang kinabuhing dayon. Nga ilang dawaton si Jesus Christ. Nga ilang maluluwa si Jesus name I pray. Remin